Người hâm mộ đội bóng xứ Thành hy vọng dưới thời tân huấn luyện viên Veliza Bonpot, người Bungary, Đông Á Thanh Hóa hứa hẹn sẽ thể hiện lối chơi đẹp mắt, cống hiến, làm thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng của người hâm mộ xứ Thành tại Night World V-League năm 2023. Trước khi bước vào nội dung chính của video, các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh đạt 10.000 lượt đăng ký kênh nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của video. Đông Á Thanh Hóa đặt mục tiêu vào top 3 V-League năm 2023. Kết thúc V-League năm 2022 với vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp. Trong quá trình chuẩn bị cho V-League năm 2023, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã có sự thay đổi mạnh mẽ từ cầu thủ đến băng ghế huấn luyện. Đầu tiên là họ chia tay với huấn luyện viên Petrovic và đưa người trợ lý Tana Sidovic làm giám đốc trung tâm bóng đá trẻ Thanh Hóa. Mời huấn luyện viên người Bungary là Veliza Ponpot dẫn dắt đội bóng. Người trước khi tới Việt Nam đã có thời gian 3 năm dẫn dắt U23 Myanmar và giành huy chương đồng tại SEA Games 30. Cùng với đó, Đông Á Thanh Hóa còn bổ sung trợ lý huấn luyện viên thể lực người Nga Nikita Udovenko để giúp đội bóng cải thiện vấn đề về thể lực trong mùa giải ngắn nhất với thể thức thi đấu chia nhóm đầy thách thức với cả 14 đội bóng. Trao đổi với truyền thông trong quá trình chuẩn bị bước vào giải đấu, Tân Bình, Trần Sút Lê Thanh Bình bày tỏ Huấn luyện viên Veliza Bonbot là người đề cao tính kỷ luật và luôn yêu cầu các cầu thủ phải nỗ lực tối đa trong từng buổi tập. Thể lực là điều ông đặc biệt chú ý trong lối chơi. Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị bước vào so tài tại V-League năm 2023. Về lực lượng nội binh, Đông Á Thanh Hóa đã ký hợp đồng với 5 tân binh bao gồm hậu vệ Nguyễn Sĩ Nam chuyển tới từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nguyễn Nam Anh, Sài Gòn, tiền vệ Lâm Ti Phong chuyển đến từ chiến hạm đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Văn Hòa đến từ Cần Thơ. Lê Thanh Bình đến từ Khánh Hòa và hậu vệ Hoàng Thái Bình, người mà mùa trước thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng dưới dạng cho mượn và đã có màn thể hiện tương đối ấn tượng. Họ chia tay với thủ môn Trần Biểu Ngọc và gọi lại thủ môn Lương Bá Sơn để chốt ba cái tên trong khung gỗ là Nguyễn Thanh Diệp, Lương Bá Sơn và thủ môn trẻ Trịnh Xuân Hoàng. Về lực lượng các cầu thủ ngoại, Đông Á Thanh Hóa đã quyết định chỉ giữ lại mình trung vệ Gustavo Santana và chia tay với hai cầu thủ người Brazil là tiền vệ Paulo Pinto chuyển đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và tiền đạo Gustavo Santos. Thế chỗ của họ là cặp tiền đạo Brazil Bruno Cunha, cựu vua phá lưới của V-League trong trong màu áo Viettel năm 2019, Paulo Contrado, người chơi ở Thái Lan cho BG Pathum ở mùa giải trước. Lý lịch hai chân sút này đều khá khủng. Bruno Cunha trưởng thành từ lò đào tạo chú danh Sao Paulo của Brazil, anh từng là đồng đội với Casemiro và huyền thoại bóng đá Brazil Givando ở giải Serie A Brazil năm 2011. Rời Sao Paulo vào năm 2013, Bruno Cunha đã thi đấu qua 8 câu lạc bộ khác nhau, trong đó đa phần là các đội bóng hạng dưới trong hệ thống giải Brazil, hạng 2 của Hàn Quốc. Tại mỗi câu lạc bộ, chân sút này đều không thi đấu quá hai một giải. Ở giai đoạn lượt về V-League năm 2019, Bruno Cunha bất ngờ cập bến Việt Theo. Trong 14 lần ra sân, anh đóng góp 15 bàn thắng, đạt hiệu suất 1,07 bàn trên một trận đồng danh hiệu vua phá lưới với Pape Oma của câu lạc bộ Hà Nội. Tại V-League năm 2020, Bruno Cunha đóng góp 8 bàn thắng trong hành trình cùng Viettel lên ngôi vô địch dưới thời của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Sang đến mùa giải V-League năm 2021, Bruno Cunha bất ngờ cập bến câu lạc bộ Hà Nội nhưng tỏ ra khá gỗ và sau đó anh cũng bị thanh lý khi mùa giải bị hủy sau 12 vòng đấu vì Covid-19. Khi bị Hà Nội thanh lý thì Bruno Cunha đã chuyển sang Indonesia thi đấu cho câu lạc bộ Persib Bandung rồi An Mesami của Qatar trước khi trở lại Đông Nam Á để thi đấu cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở V-League năm 2023. Còn về Paulo Contrado, sinh năm 1991, cao 1m81, được Transfermarkt định giá ở mức 350.000 euro. Để có được chữ ký của Paulo Contrado, Đông Á Thanh Hóa đã phải cạnh tranh mạnh mẽ với hai đội bóng khác tại Thái Lan đó là Pachuap và Kotkaen. Trong quá khứ, Contrado từng có hai trận đấu ra sân tại đấu trường Europa League năm 2018 cho câu lạc bộ Zaria Party của Moldova. Paulo Contrado khẳng định danh tiếng tại Thái Lan. Giai đoạn 2019-2021, Paulo Contrado khoác áo Khonkayen United tại Thái Lịch và giành danh hiệu vua phá lưới mùa giải năm 2020-2021 với 26 bàn thắng. Sau đó, anh chuyển tới Chad FC và ghi 17 bàn thắng trong mùa giải năm 2021-2022. Gia nhập đại gia BG Bathum United năm ngoái và giờ đang tìm cơ hội ở V-League trong màu áo của đội bóng xứ Thành. Với bộ ba ngoại binh Brazil được đánh giá chất lượng chuyên môn cao, thì gian cầu thủ nội cũng khá nổi bật và đã thi đấu cùng nhau nhiều năm. Đó là một lợi thế của huấn luyện viên Veliza Bonbot, bao gồm các cầu thủ Lâm Ti Phong, Văn Thắng, Trọng Hùng, Lê Quốc Phương, Lê Phạm Thành Long, 
Lê Thanh Bình, Nguyễn Minh Tùng hay là Đàm Tiến Dũng và một số cái tên khác. Huấn luyện viên Pol Pot chia sẻ với truyền thông trước thềm mùa giải Nike World League đầu tiên tại Việt Nam. Từ năm 2012 tới nay, tôi đã có 10 năm làm việc tại châu Á, di chuyển qua các nền bóng đá như Maldives, Oman, Thái Lan, Malaysia và gần nhất là dẫn dắt U23 Myanmar. Trong suy nghĩ của mình, tôi thấy Việt Nam là nền bóng đá có sự phát triển mạnh mẽ hàng đầu châu Á trong những năm gần đây. Việc tới Đông Á Thanh Hóa làm việc có thể coi là một bước tiến trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã xem nhiều trận đấu tại V-League ở mùa giải trước, đặc biệt là các trận đấu của Đông Á Thanh Hóa nên biết về chất lượng đội hình mình có trong tay cũng như các đối thủ tại V-League. Tôi thích đối đầu với thử thách tại V-League và sẽ cố gắng cùng Đông Á Thanh Hóa thể hiện lối chơi tấn công mạnh mẽ, cống hiến, hướng đến một kết quả tốt nhất dành cho toàn đội. Về phần mình, ông Cao Tiến Đoàn, Chủ tịch câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đặt mục tiêu đối với một đội bóng đại diện cho niềm tự hào của nhân dân xứ Thành, chúng tôi cần phải hướng đến những thành tích xứng tầm. V-League năm 2023 và 2024, đội bóng xứ Thanh đặt mục tiêu lọt vào top 3 đội và tới năm 2025 phải cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video trên kênh Cao Tân Văn Hóa Việt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.